to make the story short, kung alam mong effective sa'yo yung mura, dun ka. Kung hindi, then invest. Yun lang naman yun. everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video, I will share with you guys my skincare routine. Few weeks ago, I posted a poll on Facebook asking you guys kung interesado ba kayong malaman yung mga ginagamit ko. And apparently, the results were 100% yes. Don't expect too much from this vlog because all products I'm currently using are local products that can be seen in groceries and drugstores. So yun, walang mahal, walang high-end. Ever since nag-start ako makurious sa mga ganitong bagay, ang tanging sabon na nakasunod Duko is... This one. This is Koji-san. Ganito yung itsura ng packaging niya. Noon yung binibili ko is yung tatlong piraso sa isang pack lang. Pero noong nalaman ko na may family pack pala nito, ito na yung binibili namin. Kasi 6 pieces siya, tapos makapal. Yung 3 pieces kasi sa isang pack. Sobrang nipis lang niya. And alam naman natin na kapag manipis yung mga ganitong klaseng soap, bilis matuna. Hindi ko dinadirect yung sabon sa aking mukha. What I do is, yan, nilalagay ko muna sa kamay ko, tapos ipapahid ko. Although, hindi ko nare-recommend tong sabon na to sa mga dry skin and sensitive skin. Kasi alam naman natin na yung mga ganitong klaseng sabon is matapang. So, ayan, I leave it for 1 minute or 2. Pero kung gusto nyong magpapute, siguro 3 minutes yung max. What I like about Koji is that it leaves you matte feeling finish kapag ni-rinse out mo na siya. Tapos kapag in-scrub mo na siya, ayan, mararamdaman mo na yung mga libag ng mukha mo. Meron kasi mga sabon na after mong i-rinse out, madulas siya. So parang wala rin, parang hindi ka rin naglinis ng mukha. Tapos i-rinse ulit natin. I have here two types of facial cleanser. This is the Skin White Advanced Whitening Facial Cleanser and Eskinol Facial Dip Cleanser. I only use this once every night, every other day. Alternate ko tong ginagamit. Halimbawa, ito ngayon, tapos the next next day, ito naman. The reason kung bakit yung ginagawa is para mapahinga naman yung ating balat sa mga chemical. Kasi alam naman natin na kahit mild lang yung mga to, chemical pa rin yan and hindi pa rin healthy sa ating balat na palagi tayong gumagamit ng mga skincare product. Kung alam mo naman na hindi ka na-expose masyado sa pollution sa labas, just take a break. So for now, ang gagamitin ko is this Eskinol Mild Facial Dip Cleanser with Vitamin E, Cucumber, and Water Mineral. And scrub it on your face. about this is that hindi siya masakit, hindi siya hindi mabaho, hindi siya masakit. Kasi yung mga yung ibang Eskinol, 'di ba? Parang ang sakit sa ilong at saka sa mata, pero ito hindi. Kasi nga mild gay ang ano ba. Okay, next I have here two types of facial moisturizer. I have here Myra Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer and Myra Vita White Whitening Facial Moisturizer. Madalas kong ginagamit is this Vita White Whitening Facial Moisturizer. Kasi meron siyang SPF 15. Ayan. Sobrang helpful siya lalo na kapag lumalabas ka. And itong Hydrating Facial Moisturizer naman, ginagamit ko lang kapag feeling ko sobrang dry ng mukha ko. Sobrang light lang sa feeling and it's not greasy. Kapag tapos ko mag facial cleanser, wala na akong ibang nilalagay na toner or ibang essence. Just a facial moisturizer kasi hindi naman na kailangan. So, yan. Unti na ilalagay ko. Yung sapat lang. Alam niyo yan. Sapat. Anyway, yung ginamit ko pala is yung Vita Smooth Hydrating, Hydrating Facial Moisturizer. Kasi, hindi naman ako lalabas eh. Gabi na. 
you can use this up um, bago matulog, ganon, kapag gising sa umaga. Pero ako, I only use this kind of products kapag matutulog na. That's basically it guys. As you can see, hindi naman ganun ka-perfect yung skin ko. Ayan, makikita yung mga pimple marks. Ito sa bulutong yata to. Ayan, pimple marks, pimple marks. Pero I'm very thankful na hindi sensitive yung skin ko to the point na kailangan ko mag-invest sa mamahaling skincare products or pumunta sa dermatologist. Hindi kagaya ng iba na limited lang talaga yung mga pwede nilang gamitin for their skin kasi sobrang selan. To make the story short, kung alam mong effective sa'yo yung mura, dun ka. Kung hindi, then invest. Yun lang naman yun. I hope kahit papaano nakatulong ako sa inyo guys. And disclaimer lang, we all have different kind of, I mean, we all have different types of skin. Yung sensitive, yung hindi, yung mabilis maka-absorb ng product, and meron din yung mga matagal yung process ng pag-absorb. Pero makikita mo pa rin yung effect. What I'm saying is, these products may work for me, but it may not work for you, or some products may work for you, but not for me. Just use at your own risk na lang. Thank you, thank you guys for watching. Any comments or suggestions, just comment it down below. Bye!